Hi guys and welcome to Infinity Coaching. Today we are going to start a new chapter. Class 10th ki mathematics ka ek kafi important sa chapter hai. Chapter ka naam hai pair of linear equations in two variables. Now, before we go ahead and start the chapter, uh, there are a couple of things jo ki main aap se share karna chata hoon. Sab se pehli baat. Pehli baat ye hai ki ye ek important chapter hai. Okay? Important chapter hai. Ab aap kahenge bhai sir, सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं तो इसमें ऐसी क्या नई बात है ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताता हूँ आपको ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर इजी है ओके ये चैप्टर कैसा है चैप्टर इजी है तो आप बोलेंगे भाई कि अरे आसान चैप्टर को इंपॉर्टेंट बता दिया सर ने सर का दिमाग खराब हो गया नहीं ऐसी बात नहीं है आई नो वॉट एम टॉकिंग अबाउट ओके दिस चैप्टर इज ईजी एंड दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट वाई इज इट इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये चैप्टर आसान है तो हम लोग इस चैप्टर में 100 परसेंट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं तो अगर इस पूरे चैप्टर में से हम लोग को टोटल सात मार्क के सवाल आते हैं तो हम ये अश्योर कर सकते हैं खुद को कि हम लोग इन सात में से सात का सही जवाब दे देंगे देर इज़ नो प्रॉब्लम अबाउट ओके तो ये चैप्टर जो है ये चैप्टर हमारा स्कोरिंग चैप्टर में से एक हो सकता है हम लोग बड़ी अच्छे से इस चैप्टर में स्कोर कर सकते हैं ओके एंड एनी स्कोरिंग चैप्टर इन माई आईज बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर कोई भी स्कोरिंग चैप्टर अगर है आपके पास तो वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है ओके अग्री ओके और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा देखिए ये चैप्टर ना थोड़ा सा ट्रिपी चैप्टर है क्यों क्योंकि एक एंड पे ये चैप्टर बड़ा ही आसान है राइट एज आई टोल्ड यू कि ये चैप्टर बड़ा ही आसान है और दूसरे एंड में इस चैप्टर में ढेर सारे जो है वर्ड प्रॉब्लम्स है ओके ढेर सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है अब इतने सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना सॉल्व करना ये कुछ बच्चों के लिए आई एम नॉट सेइंग कि आप उनमें से हो लेकिन कुछ बच्चों के लिए जरा सा डिफिकल्ट हो सकता है ठीक है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है अब इसको इस डिफिकल्टी को कैसे ओवरकम किया जाए तो इस डिफिकल्टी को अगर हमको ओवरकम करना है तो हमारे पास भाई एक ही तरीका है एक ही इलाज है जो कि हम बरसों से सुनते आ रहे हैं और वो है प्रैक्टिस ओके वो क्या है प्रैक्टिस अगर हम लोग इनफ वर्ड प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करते हैं इनफ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखते हैं और ऐसे नहीं है कि खाली वीडियो में देख लिया और हम लोगों ने आ, सोच लिया कि भी हम कर पाएंगे खुद पेन पेंसिल पेपर लेकर अगर हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो बाय द एंड ऑफ द फोर्थ वीडियो ऑफ दिस सीरीज अभी लिख लो बाय द एंड ऑफ द फोर्थ वीडियो ऑफ दिस सीरीज आई गारंटी यू कि आप 100 परसेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे चाहे वो आर डी शर्मा का प्रॉब्लम हो चाहे एन का प्रॉब्लम हो या कहीं और से किसी ने अपने दिमाग से प्रॉब्लम लिया हो ओके सो ये गारंटी मैं आपको देता हूँ ये कॉन्फिडेंस मुझे आप में है और आपको भी खुद में होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ दिस होल सीरीज ऑफ वीडियोस आप 100 परसेंट चैप्टर इन हंड्रेड परसेंट प्रॉब्लम इस चैप्टर के सॉल्व कर पाओगे गॉड इट ओके आई वांट यू टू से टू योर सेल्फ ओके कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो सीरीज आई एम गोइंग टू बी एबल टू सॉल्व 100 परसेंट ऑफ प्रॉब्लम ऑन दिस चैप्टर राइट कीप दैट कॉन्फिडेंस टू योर हार्ट एंड लेट्स बिगिन ओके चल चल ऑल राइट तो चलिए शुरू करते हैं ओके क्लास नाइन्थ में जाते हैं ठीक है क्लास नाइन्थ में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म याद है क्या आपको याद नहीं है कोई बात नहीं मैं बताता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था हम लोगों ने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हमारा था स्टैंडर्ड फॉर्म याद आ गया सबको बिल्कुल तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में x और y जो थे वो हमारे वेरिएबल्स थे सही है ये वेरिएबल्स हैं हमारे पास कितने हैं दो हैं इसीलिए इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं बात सही है a और b जो हैं ये हमारे थे कोफिशेंट्स क्या थे कोफिशेंट्स थे हमारे अब इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को लिखने के वक्त हम लोगों ने एक कंडीशन रखी थी भैया ठीक है ना और ये कंडीशन जो है ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है अगर याद है किसी को वेरी गुड अगर याद नहीं है तो सुन लो 
कंडीशन थी कि भैया ए एंड बी बोथ कान बी जे ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट सी कंडीशन थी क्या कंडीशन है फिर से सुन लो ए एंड बी बोथ कान बी जीरो ए जीरो हो सकता है बी जीरो हो सकता है लेकिन ए और बी दोनों साथ में जीरो नहीं हो सकते ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है क्लास नाइन्थ में ठीक है और तो एक और चीज़ जो हम लोगों ने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ी थी वो है सोल्यूशन या सोल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ठीक है ना लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन या फिर सोल्यूशंस अब थोड़ा एक मिनट में क्लियर हो जाएगा कि हमने सोल्यूशन या सोल्यूशंस में लिखा हुआ है ओके ना लेटस टेक अ पर्टिकुलर इक्वेशन एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक कॉमन सा इक्वेशन ले लेते हैं लेट्स से द इक्वेशन इज टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव अब इस सिचुएशन में इफ वी सब्सटीट्यूट एक्स इक्वल्स टू वन एंड वाई इक्वल्स टू वन तो देखते हैं कि इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड का क्या सीन बनता है तो इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड का क्या सीन बनेगा टू इंटू वन हो जाएगा वो प्लस थ्री इंटू वाई की जगह पे भी वन दिखेंगे द आंसर वुड बी टू प्लस थ्री विच इज इक्वल टू फाइव और हमारा आर एच एस जो है वो तो हमें ऑलरेडी पता है कि वो कितना है वो है फाइव सो इन दिस केस इफ वी पुट एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू वन देन एल एच एस बिकम्स इक्वल टू आर एच एस और हमने ये पढ़ा हुआ है कि इन दैट केस वी कैन से that x is equal to 1 and y is equal to 1 becomes the solution of the equation kya ban jata hai ye solution of the equation ban jata hai follow kar raha hu nahi kar raha okay all right now let's say agar hum logo ne x ki value 1 aur y ki value 1 ki jagah par x ki value ko 2 aur y ki value ko 3 liya then what happens again एल के लिए सॉल्व करेंगे एल के लिए क्या हो जाएगा टू इंटू एक्स की जगह पे टू लिखना पड़ेगा प्लस थ्री इंटू वाई की जगह पे थ्री लिखना पड़ेगा द आंसर वुड है फोर प्लस नाइन सही है टू टू जो फोर थ्री थ्री जो नाइन नाइन प्लस फोर होते हैं थर्टीन एंड थर्टीन मोस्ट सर्टली सर्टनली इज नॉट इक्वल टू फाइव थर्टीन फाइव के बराबर तो है नहीं तो इस सिचुएशन में एल जो है ये आर के बराबर नहीं होता ऐसे सिचुएशन में हम ये नहीं बोल पाएंगे कि x इज इक्वल टू टू एंड y इज इक्वल टू थ्री हम बोलेंगे इज नॉट नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ठीक है ना कि ये जो x इज इक्वल टू टू और y इज इक्वल टू थ्री है ये हमारे इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो नहीं है बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है ठीक है ना तो अब हम बता सकते हैं कि भैया x इज इक्वल टू वन और y इज इक्वल टू वन सोल्यूशन है लेकिन x इज इक्वल टू टू और y इज इक्वल टू थ्री सोल्यूशन नहीं है अब सवाल ये उठता है सवाल ये है कि भाई हमने एक सोल्यूशन तो देख लिया क्या ऐसे और सोल्यूशन हो सकते हैं राइट इन अदर वर्ड्स हाउ मेनी सोल्यूशंस आर पॉसिबल ठीक है ना कितने सोल्यूशंस पॉसिबल है भाई है थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ मेरे को कितने सोल्यूशंस पॉसिबल है ना अगर आप बोलते हैं केवल एक सोल्यूशन पॉसिबल है तो बात गलत है ठीक है ना हम अगर चाहें तो न्यूमरस सोल्यूशंस बता सकते हैं या न्यूमरस सोल्यूशंस निकाल सकते हैं चलो देखते हैं कुछ सोल्यूशंस निकाल के इसे हम लोग पहले इरेज कर देते हैं ठीक है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को इरेज कर देते हैं हम लोग एंड नाउ लेट अस फाइंड आउट हाउ मेनी सॉल्यूशंस दिस पर्टिकुलर इक्वेशन हैज देखते हैं कि कितने सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के हैं अब सॉल्यूशन निकालने से पहले मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ ओके okay. तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद में देखते हैं ये इक्वेशन कैसे दिखने लगेगा हम क्या करने वाले हैं हम थ्री वाई जो है इसको उठा के राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे और इस टू को भी उठा के राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो एक एक करके स्टेप्स करते हैं पहले थ्री वाई को लेके जाते हैं 
तो यहाँ क्या बच जाएगा टू एक्स बच जाएगा ऑब्वियसली इधर फाइव बचा हुआ है ये जब प्लस थ्री वाई इधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस थ्री वाई गॉट इट अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से अगर ये टू है तो इस टू को भी अगर उधर भेज दिया हम लोगों ने तो वो बन जाएगा फाइव माइनस थ्री बाई डिवाइडेड बाई टू गॉट इट तो हमारा जो इक्वेशन है ये इक्वेशन रिड्यूस होके कुछ इस फॉर्म में आ गया है हमारे पास नाउ वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेक डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई एंड फाइंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स हम लोग वाई की अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं लेट एस से y की हम लोग पहले वैल्यू लेते हैं लेटर से जीरो लेके देखते हैं ठीक है ना अब हमारा इक्वेशन क्या है भाई x इज इक्वल टू फाइव माइनस थ्री वाई अपॉन टू अब y की वैल्यू अगर जीरो ले लेते हैं हम लोग तो जीरो इंटू थ्री मतलब जीरो हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या बच जाएगा फाइव अपॉन टू फाइव अपॉन टू मतलब टू पॉइंट फाइव सो वेन सो यहाँ से क्या पता चला हम लोगों को कि वेन x इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव वाई इज इक्वल टू जीरो तो ये भी हमारे इक्वेशन का एक सॉल्यूशन बन गया सही बात है ना राइट right? ये भी हमारे इक्वेशन का एक सॉल्यूशन बन गया ओके okay. अब कोई और नंबर लेके देखते हैं इन नंबर विल डू कोई और नंबर लेके देखते हैं लेट से हम लोग लेते हैं वाई इज इक्वल टू सिक्स लेट्स टेक वाई इज इक्वल टू सिक्स एंड लेट्स फाइंड आउट वट द वैल्यू ऑफ एक्स कम्स आउट टू बी तो हम आपको हमको तो इक्वेशन हमारा पता ही है वाई एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस थ्री वाई अपॉन टू है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइव माइनस थ्री इन टू सिक्स अपॉन टू आंसर क्या आ जाएगा सिक्स इज एटीन एटीन माइनस फाइव मतलब माइनस थर्टीन बच जाएंगे यहाँ पे माइनस थर्टीन बाई टू और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस थर्टीन बाई टू रिड्यूस करोगे डिसमेंट में लाओगे तो आंसर क्या आएगा माइनस सिक्स पॉइंट फाइव माइनस सिक्स पॉइंट फाइव आ गई वैल्यू हमारी x की तो इसका मतलब क्या हुआ वेन x इज इक्वल टू माइनस सिक्स पॉइंट फाइव देन वाई बिकम्स इक्वल टू सिक्स हमारे पास एक और सेट ऑफ सोल्यूशन आ गया सही है ना तो हमारे पास अब कुल तीन सोल्यूशन आ गए एक तो हमने पहले ही देखा था x इज इक्वल टू वन और y इज इक्वल टू वन ये एक सोल्यूशन तो ऑलरेडी हमारे पास था उसके साथ ही में हम लोगों ने एक ये भी सोल्यूशन बनाया है अभी हमने ये भी सोल्यूशन निकाला एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इफ यू कीप ऑन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x अगर सॉरी y इसका मतलब अगर y की जगह पे आप कोई भी इंटीजर लिखते हो प्लस में ही नहीं अगर माइनस में भी लिखोगे फिर भी यू कैन वेरी इजिली फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इसका साधारण सामान्य समझने लायक भाषा में मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि अगर हम लोगों ने एक साइम एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल लिखा है तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे अनलिमिटेड सॉल्यूशंस हो जाएंगे कितने अनलिमिटेड ठीक है ना अनलिमिटेड सॉल्यूशंस है अनगिनत सॉल्यूशंस बहुत सारे सॉल्यूशंस ढेर सारे सोल्यूशन ग्राफिकल सेंस में या ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा तो इस सिचुएशन का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक ग्राफ बनाते हैं ओके okay? एक ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ क्या होगा हमेशा एक लाइन बनेगी कैसी लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन बनेगी कैसी लाइन स्ट्रेट लाइन ओके okay? तो जितना कोई भी चाहे आप लीनियर इक्वेशन लेके आ जाइए उस लीनियर इक्वेशन का अगर आप ग्राफ बनाते हैं अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई पुट करके तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन अब ये ऑलरेडी आप नाइन्थ में पढ़ चुके हैं तो मैं वापस क्यों बता रहा हूँ आपको मैं वापस इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों को इसी कॉन्सेप्ट को आगे बिल्ड करना है एज द नेम ऑफ द चैप्टर सजेस्ट हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो वी आर नॉट गोइंग टू डील विद ओनली वन इक्वेशन बट वी आर गोइंग टू डील विथ टू एक की जगह पे हम लोग कितने इक्वेशन डील करेंगे साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन को डील करेंगे ओके जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ा सा जो है वो बदला हुआ दिखेगा आपको अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके थोड़ा आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ ओके ऑलराइट सो लेट्स मूव ऑन अब तक हम लोगों ने देखा कि एक लीनियर इक्वेशन अगर टू वेरिएबल वाला हम लोग लिखते हैं तो हमारे पास क्या होता है एक स्ट्रेट लाइन बनती है व्हाट हैपेंस इफ वी हैव टू सच इक्वेशन टू सच 
इक्वेशन अगर हमारे पास दो ऐसे इक्वेशन हुए मतलब ही उन इक्वेशन का अगर पेयर हुआ तो क्या होगा ना इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट लिटिल बेटर हम लोग दो इक्वेशन पहले लिख लेते हैं एक इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक सिंपल सा इक्वेशन मैंने लिया है और दूसरा इक्वेशन लेते हैं हम लोग टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव जो हमारा पुराना वाला इक्वेशन था उसको ही कंटिन्यू करते हैं अब जहाँ तक हम लोगों ने अब तक पढ़ाई की है इससे हम लोगों को एक चीज़ तो कॉन्फिडेंटली हम लोग कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि चाहे ये इक्वेशन हो चाहे ये इक्वेशन हो अगर हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाने की कोशिश की तो ग्राफ तो भाई स्ट्रेट लाइन ही आने वाला है इसमें कोई शक है किसी को यस yes. तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए ओके कि ग्राफ जो है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगा अब सवाल ये है कि अगर हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशन को सेम ग्राफ पेपर पर पे प्लॉट किया तो हमारी लाइंस कैसे होने वाली हैं डू अंडरस्टैंड एक बार और बता रहा हूं मैं अगर हम लोगों ने इन दो इक्वेशन को सेम ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया सेम कोऑर्डिनेट्स पर प्लॉट किया तो क्या होने वाला है अब देखिए टेक्निकली तीन चीजों में से कोई भी एक चीज हो सकती है ओके okay? पहली चीज क्या हो सकती है पहली चीज हो सकती है कि द लाइन ऑफ दिस इक्वेशन and the line of this equation they might intersect at one point theek hai na intersect at one point to ye to ho hi sakta hai bhaiya ki ek point pe koi intersect kar jaye for example let us draw maan ke chalo ki is particular jo equation hai iski line yu jati hai ye wala jo particular equation hai uski line jo hai ye kuch yu jati hai ठीक है ना तो अब इन दोनों लाइंस में ये जो पॉइंट आया है ये पॉइंट आया है कॉमन पॉइंट समझ में आ रही है बात आपको ये पॉइंट आया है कॉमन इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइंस जो है वो एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये एक पॉसिबिलिटी है भाई दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है हो सकता है कि हमारी जो दो लाइन्स हम लोग ट्राई कर रहे हैं बनाने की वो दो लाइन्स एक दूसरे को पैरल हो जाए सुनारी बात आपको पैरल हो जाए मतलब क्या कि दे डू नॉट मीट एट ऑल सो दे हैव नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये भी हो सकता है हो सकता है ना कि ऐसी दो लाइंस बने जो कि इंटरसेक्ट ही ना हो एक दूसरे से ये भी हो सकता है ओके okay. एक और पॉसिबिलिटी है थर्ड पॉसिबिलिटी वो पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हम लोगों ने दो लाइंस बनाई तो वो दोनों लाइंस जो है वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी कोइंसाइड करेंगी मतलब क्या कि एक के ऊपर एक ऐसी दो लाइंस रहेंगी सो व्हाट कैन वी से अबाउट देम वी कैन से दैट दे हैव इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स बिटवीन देम सही है गलत है ठीक है ना अब ये एक के ऊपर एक अगर लाइन है तो सारे लाइन सारे पॉइंट्स इस लाइन के और सारे पॉइंट दूसरे लाइन के तो सेम ही हो गए इसका मतलब क्या हुआ कि दे हैव इनफाइनाइटली कॉमन पॉइंट्स ठीक है तो फिर एक बार सुन लो हमने क्या बोला था हमने बोला था कि अगर हम लोग दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को एक ही कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब एक ही पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस में बनाते हैं ड्रॉ करते हैं तो हमें तीन पॉसिबिलिटीज मिलेंगी एक ये जो दोनों लाइन्स हैं ये केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी दोनों एक दूसरे को पैरल बन जाएंगी और तीसरी ऑप्शन ये है या तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक दूसरे के ऊपर से जाए मतलब एक दूसरे को कोइंसाइड करते हुए जाए एंड दे विल हैव इन सच अ केस इनफाइनाइटली इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स बिटवीन दैम ठीक है ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स बिटवीन दैम अब इसका एल्जेब्रिक आउटकम क्या है मतलब क्या कि इन टर्म्स ऑफ सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन वॉट कैन वी से वी कैन से दिस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज टेक नोट ऑफ दिस ठीक है ना वी कैन से दैट इफ द इन इफ द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट देन वी कैन से दैट दीज टू इक्वेशन हैव अ यूनिक सोल्यूशन 
सो मेरी बात आपको यूनिक सोल्यूशन है इसका मतलब क्या हुआ ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ना इस पॉइंट पर जो भी x और y की वैल्यू रहेंगी वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगी और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगी दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी बट ऐसी x और y की केवल एक वैल्यू रहेगी मतलब एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू इसलिए हम क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि ऐसे इक्वेशन्स में एक यूनिक सोल्यूशन होगा समझ में आगे बात आपको चलिए अगर इन दोनों लाइंस पर एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है ठीक है ना ये एक दूसरे से पैरल है तो कोई कॉमन पॉइंट होने की तो बात ही नहीं आती कोई सवाल ही नहीं आता कॉमन पॉइंट होगा इन दैट सिचुएशन वी कैन से दैट दीज टू इक्वेशंस डू नॉट हैव अ कॉमन सॉल्यूशन दे डू नॉट हैव अ कॉमन सॉल्यूशन कॉमन सोल्यूशन इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि हम लोग इनको इंडिविजुअली तो सॉल्व कर सकते हैं लेकिन ऐसी एक भी x और y की वैल्यू नहीं है जो कि इन दोनों इक्वेशंस में डालने के बाद दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो जाए यू अंडरस्टैंड तो हमारे पास फिर ये सेकेंड वाला केस आ गया थर्ड वाला केस जो है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि देर आर इनफाइनाइट नंबर्स क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस ठीक है ना क्या है इनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है मतलब क्या हुआ इसका इसका मतलब है कि देर आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई जो कि इन इक्वेशंस में डालने के बाद में ये दोनों इक्वेशंस जो है ये सेटिस्फाई हो जाएंगे सोन मैं बात आप क्या ठीक है ना तो हमारे पास अगर हम लोगों ने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया तो तीन सिचुएशंस अराइज होती हैं या तो उनका ग्राफ इस तरह दिखेगा सो दैट दे आर ओनली इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट इन दैट केस विल से दैट द इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन मतलब केवल एक ही सॉल्यूशन है दूसरा अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है मतलब वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो हम बोलेंगे कि दे डू नॉट हैव अ कॉमन सॉल्यूशन उन दोनों का कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलता भैया उनको सॉल्व ही नहीं कर सकते इन अदर वर्ड्स ऐसी एक भी वैल्यू नहीं है एक्स और वाई की जो कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर पाए और तीसरा जो सिनारियो है जहाँ पर हम आ, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर से होते हुए जा रही है वॉट वी कैन से इज दिस वी कैन से कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज है x और y की जो कि अगर हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशन में डालने की कोशिश की तो दोनों इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे गॉट इट ठीक है और राइट ना इन ऑर्डर टू मेक दिस अ लिटिल बिट मोर क्लियर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेके इन्हीं इक्वेशन को एक बार वापस से सॉल्व करके देखते हैं ओके ओके सो लेट्स टेक अ कपल ऑफ इक्वेशन और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एंड लेट सी वेदर वी गेट सीनारियो वन टू और थ्री द इक्वेशन आर x प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री ये पहला इक्वेशन है हमारा और जो दूसरा इक्वेशन है वो है टू एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व ये दूसरा इक्वेशन है हमारा नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस इक्वेशन हम लोगों को इसका ग्राफ बनाना है तो हम लोगों ने नाइन्थ में सीखा ही हुआ है ग्राफ कैसे बनाते हैं सो वॉट विल वी डू विल रिड्यूस दिस इक्वेशन इन सच अ वे कैसे रिड्यूस करेंगे इस इक्वेशन को हम लिखेंगे x इज इक्वल टू थ्री माइनस वाई सही बात है और ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा ये वाला इक्वेशन हो जाएगा टू एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस फाइव वाई या फिर x इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस फाइव वाई बाई टू सही बात है अब हम लोगों को कम से कम दो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे ग्राफ पर एक लाइन बनाने के लिए तो व्हाट विल डू विल राइट एक्स एंड वाई ठीक है एक्स और वाई लिखते हैं हम लोग ठीक है अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू पुट डिफरेंट वैल्यूज फॉर वाई एंड ऑप्टेन द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स तो सबसे पहले 
हम लोग y की जो वैल्यू है ये ज़ीरो लेके देखते हैं भैया कि अगर y की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो थ्री माइनस ज़ीरो ऑब्वियसली थ्री होगा तो x की वैल्यू कितनी हो गई थ्री हो गई तो हमारा एक पॉइंट मिल गया हम लोगों को दूसरा पॉइंट लेने के लिए y की वैल्यू को लेटर से थ्री कर देते हैं सो थ्री माइनस थ्री बिकम ज़ीरो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी ज़ीरो तो हमारे पास दो पॉइंट्स मिल गए लेटेस्ट राइट दो टू पॉइंट्स डाउन एक पॉइंट है हमारा थ्री एंड जीरो एंड रिमेंबर बच्चों जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो पहले एक्स लिखेंगे बाद में वाई लिखेंगे कभी भी उल्टा नहीं करेंगे अंडरस्टोड ओके okay. तो पहला पॉइंट हो गया थ्री एंड ज़ीरो और दूसरा पॉइंट हो गया ज़ीरो एंड थ्री तो हमारे दोनों पॉइंट्स तैयार है इस इक्वेशन के सिमिलरली लेटेस्ट सी कि इस इक्वेशन के साथ भी हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या अगेन विल रेट डाउन एक्स विल रेट डाउन वाई ठीक है एंड वॉट वी आर गोइंग टू डू हियर इज वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स सॉरी पुट द वैल्यूज ऑफ वाई डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई एंड ऑपरेन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स तो सबसे पहले तो जीरो लेके देखते हैं भैया अगर जीरो ले लिया तो क्या होगा तो ये तो बहुत ही आसान हो गया फाइव इंटू जीरो इज जीरो ट्वेल्व बाई टू विच इज इक्वल टू सिक्स तो x की वैल्यू आ गई सिक्स y की वैल्यू आ गई जीरो पहला पॉइंट मिल गया हम लोगों को सेकेंड पॉइंट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा सेकेंड पॉइंट लेने के लिए लेट एस से y की वैल्यू लेते हैं टू सो फाइव टू जो होता है टेन ट्वेल्व माइनस टेन होता है टू और टू बाई टू होता है वन सही बात है सही बात है कि नहीं नाइन्थ में क्या हुआ डोंट वरी डोंट पैनिक थोड़ा सा अगर एफर्ट डालोगे तो दो मिनट में समझ जाएगा ठीक है ना तो अब हमारे पास फिर दो पॉइंट्स आ गए कौन कौन से एक आया सिक्स एंड ज़ीरो और दूसरा क्या आया वन एंड टू ठीक है ना तो हमारे पास अभी टोटल चार पॉइंट्स आ गए हैं एक दो ये है इस इक्वेशन के पॉइंट्स और एक और दो ये है इस इक्वेशन के पॉइंट्स अब अगर हम लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स को या इन चारों पॉइंट्स को रादर एक ही ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया तो पिक्चर जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा ओके तो पिक्चर कुछ इस तरह दिखेगा देखिए हमारे पास दो लाइन्स हैं एक लाइन है ये वाली लाइन जो कि ब्लू लाइन है इस पर देखिए दो पॉइंट्स हमारे पास एक है ज़ीरो थ्री जो कि ये वाला पॉइंट है और दूसरा है थ्री ज़ीरो जो कि ये वाला पॉइंट है हमारे पास वैसे ही दूसरी इक्वेशन की भी दो लाइन्स हैं कौन सी दो पॉइंट्स है कौन सा है सिक्स ज़ीरो कहाँ दिख रहा है देखो सिक्स ज़ीरो ये रहा सिक्स और ज़ीरो और दूसरा पॉइंट है हमारे पास वन और टू तो वन और टू देखिए कहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को वन और टू ये रहा वन और टू अब अगर हम लोगों ने इन दोनों लाइंस इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के एक लंबी लाइन बना ली तो हमें पता चला कि पॉइंट वन और टू ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये दोनों लाइन्स जो है वो मीट हो रही ओके दे आर मीटिंग और रादर दे आर इंटर सेक्टिंग कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है देखो तो फिर एक बार केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वन और टू सो वट वी कैन से वी कैन से दैट इफ एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू टू अगर हम लोग लेते हैं देन बोथ दीज इक्वेशन बोथ दीज इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे सेटिस्फाई हो जाएंगे चलिए आप बैक कैलकुलेट भी कर सकते हो चलो x की वैल्यू वन रखो y की वैल्यू टू रखो तो देखो वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री हो जाता है मतलब ये वाला इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गया दूसरा x की वैल्यू वन रखते हैं y की वैल्यू टू रखते हैं तो वन इंटू टू मतलब टू फाइव टू जै टेन टेन प्लस टू ट्वेल्व ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बना लिया तो ग्राफ बनाने के बाद में हमको अगर ऐसी सिचुएशन दिखी कि भैया ये दोनों लाइंस केवल एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं तो हम बोल सकते हैं कि जिस भी पॉइंट पे वो मीट कर रही हैं दैट पॉइंट इज अ यूनिक सोल्यूशन ठीक है ना वो पॉइंट कैसा है यूनिक सोल्यूशन है देर फोर द यूनिक सोल्यूशन इज यूनिक सोल्यूशन is x equals to वन and y equals to टू सही है बड़ा सिंपल सा है बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है क्या नो ईजी मार्क्स तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग ओके लेट्स राइट डाउन वन मोर एग्जाम्पल एग्जाम्पल है एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स ये एक इक्वेशन है हमारा 
और जो दूसरा इक्वेशन है हमारे पास वो है थ्री एक्स माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू जीरो तो हमारे पास अब फिर एक बार दो सौ दो इक्वेशन आ गए हैं इन दोनों इक्वेशन को फिर एक बार वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले सॉल्व किया था सो वॉट विल टू विल फर्स्ट रिड्यूस दिस इक्वेशन इस इक्वेशन को रिड्यूस करके क्या बना लेंगे x इज इक्वल टू सिक्स प्लस टू वाई बड़ा आसान है इस इक्वेशन को भी रिड्यूस करके क्या बना लेंगे इस इक्वेशन को बना लेंगे थ्री एक्स इज इक्वल टू सिक्स वाई या फिर x इज इक्वल टू सिक्स वाई बाई थ्री या फिर x इज इक्वल टू टू वाई सी सी बात है थ्री वन जो थ्री होता है थ्री टू जो सिक्स होता है ठीक है ना तो x इज इक्वल टू टू आई हो गया x इज इक्वल टू सिक्स प्लस टू आई और x इज इक्वल टू टू आई ये हमारे पास दो इक्वेशन जो हैं वो आ गए हैं अब फिर एक बार वही काम करेंगे x और y फिर एक बार x की अलग अलग सॉरी y की अलग अलग वैल्यूज लेंगे लेट एस टेक द वैल्यू ऑफ y एज लेट एस से टू या माइनस टू लेते हैं चलिए माइनस टू अगर ले लिया तो अब टू टू जो फोर होता है राइट right? लेकिन प्लस माइनस है तो माइनस होगा सो सिक्स माइनस फोर की वैल्यू आती है टू तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई टू वाई की वैल्यू जब माइनस टू ली हम लोगों ने तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई टू आ गई नेक्स्ट लेट एस टेक एन एग्जा टेक द वैल्यू ऑफ वाई एस माइनस थ्री चलिए माइनस थ्री लेके देखते हैं अगर माइनस थ्री लेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री टू जा होता है सिक्स माइनस सिक्स सिक्स माइनस सिक्स इज जीरो अब एक बात सुन लीजिए ठीक है ना आप एब्सोल्यूटली कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं मैंने माइनस टू माइनस थ्री इसलिए लिया ताकि मुझे ऊपर जो है वो मैनेजेबल नंबर्स मिले क्योंकि मुझे बाद में इसका ग्राफ भी बनाना है तो अगर मैंने बहुत बड़े बड़े नंबर्स लिए रहते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैंने वाई की वैल्यू लेटर से फाइव ली रहती तो फाइव टू जै टेन टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन हो जाती तो एक्स की वैल्यू सिक्सटीन होती मेरा ग्राफ पेपर जो है वो पूरा नहीं पड़ता मुझे इसीलिए मैंने छोटी वैल्यूज़ ली हैं आप भी छोटी ही वैल्यूज़ लिया करें ओके नाउ लेट एस सॉल्व दिस साइड ऑफ द इक्वेशन ठीक है ना फिर एक बार x और y फिर एक बार दो पॉइंट्स हम लोग निकालेंगे राइट right? एक पॉइंट तो स्ट्रेट अवे हम लोग ले सकते हैं y की वैल्यू जीरो तो टू जीरो जीरो x की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी चलिए कोई बात नहीं दूसरा पॉइंट ले सकते हैं हम लोग y की वैल्यू अगर वन लेते हैं y की वैल्यू अगर वन लेते हैं तो टू वन जो टू हो जाती है एक्स की वैल्यू ये भी मैनेजेबल है तो हमारे पास दो वैल्यू आ गए इसका मतलब क्या हुआ अब हमारे पास जो है इस इक्वेशन के लिए दो पॉइंट्स आ गए क्या पॉइंट्स हैं टू और माइनस टू दूसरा पॉइंट क्या है जीरो और माइनस थ्री इस इक्वेशन के लिए क्या पॉइंट आ गया हमारे पास इस इक्वेशन के लिए पॉइंट आ गया एक आ गया जीरो जीरो और दूसरा क्या आ गया टू और वन तो हमारे पास दोनों पॉइंट्स राधर चारों पॉइंट्स आ गए हैं नाउ वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ वेरी इजीली ओके तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह दिखेगा देखिए हमारे पास दोनों इक्वेशंस है और दोनों इक्वेशंस की लाइन भी है इस इक्वेशन में देखिए ये वाला जो इक्वेशन है ये हम लोगों ने ब्लू लाइन है इसकी ये वो वाला इक्वेशन है और ये वाला जो इक्वेशन है वो ये वाला इक्वेशन है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स तो अब अगर इन दोनों लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या पता चला हमें पता चला ये दो लाइंस कैसी हैं ये दो लाइंस पैरल है गॉट इट द टू लाइंस आर पैरल इफ द टू लाइंस आर पैरल व्हाट कैन बी से अबाउट द सॉल्यूशन याद करो मैंने क्या बताया था मैंने बताया था इन दैट केस वी से दैट द इक्वेशन इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन क्या नहीं है इनके पास नो no सोल्यूशन इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी एक भी वैल्यू x और y की नहीं है जिस वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में डाला जाए तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे अपने आप में ये सेटिस्फाई कर लेंगे ढेर सारी वैल्यूज है ठीक है ना जो कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है लेकिन ऐसी कोई कॉमन वैल्यू नहीं सर मैं बात आपको ठीक है तो ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन का आंसर क्या है हमारा कि हम बोल सकेंगे कि इसके पास कोई भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे दीज इक्वेशन डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन नहीं गॉट इट आई होप यू यू गेटिंग इट ओके ओके चलिए अब ये दो इक्वेशन लेते हैं ओके द इक्वेश आर टू एक्स प्लस इज इक्वल टू सिक्स और फोर एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व ये दो इक्वेशन लेते हैं 
अगेन इस इक्वेशन को थोड़ा हम लोग रिड्यूस करेंगे तो आंसर क्या आएगा देखो टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स माइनस थ्री वाई और एक्स इज इक्वल टू सिक्स माइनस थ्री वाई अपॉन टू राइट और इस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे तो फोर एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस सिक्स वाई या फिर x इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस सिक्स वाई अपॉन फोर अगेन वही वाली एक्सरसाइज जो हम लोगों ने पहले की थी x लिखो y लिखो अब वैल्यूज डालो ओके नाउ यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट वाइल पुटिंग द वैल्यूज ओके सी अगर हम लोग y की वैल्यू जीरो रखते हैं ओके okay, तो हमें पता है कि थ्री इंटू जीरो जीरो हो जाएगा फिर सिक्स बाई टू बचेगा सिक्स बाई टू थ्री होता है सो दिस वर्क्स फॉर एस तो वाई की वैल्यू लिखते हैं जीरो तो एक्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ गई हमारी थ्री करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ गई एक्स की थ्री आ गई अब सेकेंड इंस्टेंस में लेटेस्ट ट्राई एंड टू द वैल्यू ऑफ वाई एस टू क्योंकि हमें पता है थ्री टू सिक्स होता है सिक्स माइनस सिक्स जीरो होता है जीरो डिवाइडेड बाई टू मीन जीरो इज डिड बाई एनी नंबर द आंसर इज जीरो तो हमारे पास फिर दो नंबर आ गए फिर दो पॉइंट्स आ गए क्या पॉइंट्स आए थ्री एंड जीरो के एक पॉइंट है और जीरो एंड टू ये दूसरा पॉइंट है सिमिलरली इस इक्वेशन में भी वही काम करेंगे हम लोग एक्स और वाई लिखते हैं ठीक है और दो पॉइंट्स बनाने की कोशिश करते हैं फर्स्ट पॉइंट लेते हैं वाई की वैल्यू को टू लेट इज गिव इट ट्राई ठीक है ना वाई की वैल्यू को टू लेके देखते हैं सिक्स टू जै ट्वेल्व होता है ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो होता है जीरो डिवाइड बाई फोर आंसर जीरो होता है ऑब्वियस ही बात है सेकेंड ट्राई करते हैं वाई की वैल्यू को जीरो लेने का ठीक है ना वाई की वैल्यू जीरो आ गई सिक्स जीरो से जीरो ट्वेल्व डिवाइडेड बाई फोर विच इज थ्री देर फोर द पॉइंट आर जीरो टू एंड थ्री जीरो अरे लेकिन ये क्या हो गया यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि ये दोनों पॉइंट्स और ये दोनों पॉइंट्स तो सेम ही है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ एक ही लाइन पे बनेगा राइट देट ओके तो द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस हमारे पास दो ही पॉइंट्स हैं एक ये पॉइंट है थ्री जीरो और एक ये पॉइंट है जीरो टू अगर हम लोगों ने निकाला तो दोनों इक्वेशंस का एक ही ग्राफ बनेगा मतलब एक ही लाइन बनेगी वट डज दिस टेल यू दिस टेल्स एस दैट बोथ लाइन्स बोथ लाइन्स आर को इनसाइडिंग बराबर दोनों लाइन्स क्या हो रही हैं को इनसाइड कर रही हैं को इनसाइड कर रही है दोनों लाइन्स दोनों लाइंस को इनसाइड कर रही हैं इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये होता है देर फोर वी कैन से दैट देर आर देर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस टू दीज इक्वेशंस क्या बोल सकते हैं हम लोग कि भैया देर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस टू दीज इक्वेशन कौन से इक्वेशंस ये वाला और ये वाला सो देर आर इनफाइनाइट सोल्यूशन टू दीज इक्वेशन समझ में आई बात आपको ओके okay. तो फिर एक बार रिकैप करते हैं हम लोग हमने क्या किया हमने देख हमने देखा कि हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज है कितनी पॉसिबिलिटीज है पॉसिबिलिटीज कितनी है तीन पॉसिबिलिटीज है सही है एक दो और तीन पहली पॉसिबिलिटी में क्या होता है वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है बराबर सेकेंड में लाइंस जो है वो पैरेलल बन जाती है मतलब नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है और तीसरा जो ऑप्शन हमारे पास है उसमें क्या होता है इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि अगर एक पॉइंट इंटरसेक्ट करता है तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन क्या बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन बोलें बोलेंगे नहीं बिल्कुल ठीक है ना यूनिक सॉल्यूशन अगर पैरल लाइन बनती है एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता तो क्या बोलेंगे नो सॉल्यूशन 
क्या बोलेंगे नो no सोल्यूशन ठीक है और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं तो क्या बोलेंगे इनफाइनाइट इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे सोल्यूशन है इनफाइनाइट सोल्यूशन है दैट इज इट बस फिलहाल आज के लिए हम लोग यहीं पे अल्प विराम लेते हैं लेकिन जाने से पहले दो चीज़ों को मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ नंबर वन ओके असाइनमेंट्स ठीक है ना अगर आप YouTube पे हैं तो डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में जाइए वहाँ पे आपको पी मिलेगा ठीक है ना पी मिलेगा डाउनलोड कर लीजिए उसमें ढेर सारी असाइनमेंट्स हैं ओके मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग ऑल द असाइनमेंट्स बाई योर सेल्फ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कॉमेंट मत भूलिए करना ठीक है ना कॉमेंट तो बिल्कुल कर सकते हैं आप शेयर भी कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए ओके इफ़ यू रियली लाइक मी इफ़ यू लाइक द वे द कॉन्टेंट को स्टॉट प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल दूसरी बात ठीक है द नेक्स्ट लेक्चर विल बी अपलोडेड टूमोरो ठीक है ना कल हम लोग इसका दूसरा लेक्चर जो है वो अपलोड करेंगे इन द मेन टाइम इफ यू वॉन्ट टू गेट अ लिटिल बिट मोर आउट ऑफ द होल एक्सपीरियंस यू कैन हेड ओवर टू द प्ले स्टोर आप कैंड्रॉइड फोन के प्ले स्टोर में जाके आप इन्फिनिटी कोचिंग इन्फिनिटी कोचिंग का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप में आप ढेर सारी ऑनलाइन टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं जो कि ऐप से यूटी फ्री हैं और इफ़ यू वॉन्ट सम एक्स्ट्रा हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट मी डिरेक्टली बाई दिस ऐप ठीक है ना आप डिरेक्टली मुझे इस ऐप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ओके सो डाउनलोड दिस ऐप एंड जस्ट मैसेज मी वंस कि भैया आपने ये ऐप जो है वो डाउनलोड कर दिया है ताकि मैं आपको मेरे एग्जिस्टिंग बैच में डाल पाऊँ ओके एग्जिस्टिंग जो मेरी बैच चल रही है उस बैच में मैं डाल पाऊँ ओके सो दैट से आपने टाइम निकाल के ये वीडियो देखा मुझे बड़ा अच्छा लगा आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लिटिल बिट और आपको पढ़ाई करने में मज़ा आएगा सी Together, if we study really hard, getting hundred and hundred in CBSC ten standard shouldn't be a big deal. Okay? So our goal is what? Our goal is hundred on hundred. Alright then, I'll see you in the next video.